ஹாய் ஹரி ஒன் வெல்கம் டு லேர்னி சி மேக்ஸ் திஸ் இஸ் இஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிவிடுங்க ஸோ நமக்கு எஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி கியூப் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகிற ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் தான் இது இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அட் வாட் டைம் த வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் சீரோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்னென்னா முதல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ வெலாசிட்டியை நம்ம வீன் தான் டினோட் பண்ணணும் இதோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் அதாவது ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா டிஎஸ் டிவைடட் பை டிடி அதே மாதிரி அடுத்தது ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதை ஏன்னு டினோட் பண்ணும் ஸோ ஆக்சலரேஷன் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் அதாவது டிவி டிவைடட் பை டிடின்னு எடுப்போம் ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க எஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது வி ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதாவது டிஎஸ் பை டிடினா இது என்ன அர்த்தம்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டின்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் கீழே டிடின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த சைடு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடுச்சு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டி சேரும் ஸோ டி போட்டாச்சு இது ஆஃப் டியை நான் போட்டுக்கிறேன் டிவைடட் பை எதை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோமோ அதை போடணும் சப்போஸ் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறனா கீழே டிஎக்ஸ் போடணும் இப்போ எங்கள் டீயை பொறுத்து இங்கே டைம் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ டீயை பொறுத்து பண்ணுறனால கீழே டிடின்னு போடணும் ஈக்குவல் டு அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் என்னன்னா நமக்கு என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே ஃபோர் அப்படியே போடணும் ஃபோர் எக்ஸ் பவரில் இதோட ஒன்றை கம்மியாக எழுதணும் த்ரீன்னு அவ்வளோதான் ஸோ இதில் பாருங்கள் டி கியூப்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ மேலே இருக்கிறத மட்டும் பாருங்கள் டி கியூப் இருக்குது அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ டி மேலே ஒரு நம்பர் கம்மியாக போடணும் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி தான் போடுறது டேரெக்டாக நீங்கள் எப்படி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் டி பவர் என்னன்னு இருக்குது டி பவர் த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ என்னோடய இடத்துல த்ரீ இருக்குது அப்போ என்னோடய வேல்யூ த்ரீ எக்ஸு பலாக இங்கே டி இருக்குது டீயை போட்டாச்சு என் மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் நமக்கு டூ ஸோ ஃபார்முலா பற்றி தான் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ டி கியூபுக்கு பதிலாக த்ரீ டி ஸ்கொயராக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்கா அதை போட்டுக்கலாம் மைனஸ் அடுத்து டி ஸ்கொயரை அப்ளை பண்ணும் ஃபார்முலாவில் ஸோ என்ன வரும் டூ டி இங்கே டூ மைனஸ் ஒன்றுனா நமக்கு ஒன் தான் வரும் ஸோ டி பவர் ஒன்னை நம்ம டீனே போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ டி ப்ளஸ் த்ரீன்றது கான்ஸ்டன்ட் இப்போ கான்ஸ்டன்ட்டம் இந்த மாதிரி டிவைடில் வருதுன்னா நம்ம அந்த த்ரீ அப்படியே போடுவோம் ஆனால் ப்ளஸ் த்ரீயோ மைனஸ் த்ரீயோ இந்த மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸில் வரும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ ஸோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு என்ன தான் இருக்குது டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஜீரோ நான் போடல ஸோ வெலாசிட்டியோட வேல்யூ இது தான் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எந்த டைமில் இந்த வெலாசிட்டி நமக்கு ஜீரோ ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைம் தானே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் எப்போ ஜீரோ ஆகும்னு கேட்டனால இந்த ஃபங்க்ஷனை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஜீரோ ஆகுது அது எந்த டைம்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் டைம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து ஒரு டீயை வெளில காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ எடுத்துகிட்டனா இங்கே டீ மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே டூ மட்டும் இருக்கும் ஏன்னா டீயை வெளில காமனாக எடுத்துகிட்டோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் டீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இதை ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் t மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு ஸோ இப்போ எழுதலாம் வெலாசிட்டி வி இஸ் ஜீரோ அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா டூ இந்த டைமில் தான் வெலாசிட்டி ஜீரோ வரும்னு அர்த்தம் இப்போ ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா என்ன டிவி டிவைடட் பை டிடி அப்படின்றது ஸோ இப்போ நம்ம வீன்றது இது தான் இதை தானே நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை அகெயின் நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் டிவி டிவைடட் பை டிடி அதாவது இப்போ இந்த வியை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் எனக்கு இதுக்கு கூட முன்னாடி டி மட்டும் சேரும் அப்போ டிவி டிவைட் பை என்ன போடுவேன் டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுனால கீழே டிடி வரும் ஸோ இந்த சைடு
டூ தானே ஸோ டி டி மைனஸ் டூன்னு வந்திருக்கு இதில் இப்போ ஆக்சிலரேஷன் எப்போ எப் இந்த டைமில் ஜீரோ ஆகுதுன்னு செக் பண்ணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டூ டி மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி இப்படி ஈக்வேட் பண்ணிடணும் இப்போ டூ டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ டி ஈக்குவல் டு டூ இந்த டூ இந்த சைடு விடும்போது இந்த மாதிரி டிவைடில் வருமா ஸோ ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் டூ இஸ் டூன் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஒன்னு வருது அப்போ ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஜீரோ அட் டி ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த டைமில் தான் ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோ ஆகும்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இந்த சம் ஸோ லாஸ்ட் லைன்லேயும் ஒரு வாட்டி கூட இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் எழுதிக்கோங்க அவங்களுக்கு கேன்சல் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ டோன்ட் ஃபர்கிட்